where sio kwamba wewe hauna no 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 you have something bigger it is bigger enough for someone to be tempted and take it and use it pale ulipo sasa hivi hapo ulipokaa kwenye kiti kichwa chako kinatengeneza hela kali yako sasa hivi sasa hivi hapa umekaa sio kwamba huna lakini kichwa chako kinatengeneza hela kali yako Kina, kinatengeneza saluni mahali kina sekretario mahali kinafanya kazi bungeni mahali kinatafanya kazi ikuru mahali ukitaka eh hicho ndicho watu wapendi kusema lakini mimi nawapasua tu kinafanya kazi kuna watu ambao they are superstitious if you are not superstitious like you ni wewe lakini duniani watu wote ambao hawana Mungu kila mtu ana mganga wake wa kienyeji na waganga wale na waganga wale ndiyo wanawaambia nikwambie let me tell you something kuna mtu ukisemwa hivi fulani ndiye anatumia nyota yake wewe uliyesemwa unatumia nyota za watu unaweza kushangaa mimi yani nimetumia nyota ya mtu wananisingizia lakini wewe hujui maana yake wewe sio kwamba ni mchawi lakini kwenye maisha yako ulikuwa na matatizo fulani ukaenda kwa mganga wa kienyeji mganga wa kienyeji yule kumbe katika matibabu yako akachukua nyota ya mtu akakuwekea wewe ukafanikiwa wewe ukaona tu mambo yameniendea vizuri kumbe mafanikio hayo ni nyota ya mwanao ni nyota ya mdogo wako ni nyota ya baba yako mzazi na baba yako mzazi anakuwa mgonjwa mama yako anakuwa mgonjwa mdogo wako anakuwa mgonjwa familia yako watu wanaanza kufa kumbe nyota zao unatumia wewe na kuagiza kwa jina la Yesu rudisha nyota yake cho cho ninaamuru wanaotumia nyota yako ya tumbo lako rudishie tumbo lake kuanzia leo mrudishie tumbo lake kuanzia leo naamuru nyota njoo hebu watu wote sema nyota njoo hebu sema nyota njoo nyota iliyo bahalini nyota iliyo chini ya mti nyota iliyo njia panda nyota iliyo ofisini nyota iliyo kwenye ofisi ya mtu mahali njoo na amka kuanzia leo kwa jina la Yesu amka mwachie na kwa mruhusi mama mwachie simame simama 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 niangalie mimi sema asante Yesu asante sema kwa sauti ya asante Yesu asante Yesu kuanzia leo kuanzia leo nyota yangu nyota yangu haitachukuliwa tena haitachukuliwa tena kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu Unaitwa nani wewe? Naitwa Jen. Jenny. Mm. Unafanya kazi au unafanya biashara? Unafanya nini? Nafanya kazi. Unafanya kazi gani? Nashona. Una matatizo gani kwenye maisha yako? Tumbo linasumbua sana. Sumbua linauma tu? Eh linauma. Tangu muda gani? Kila siku zote. Siku zote. Miaka mitano sasa. Miaka mitano linauma. Mm. Unaona? Issue ni tumbo ishu ni tumbo lakini kwa nini ishu ni tumbo ishu ni tumbo kwa sababu kuna watu wengine nyota zao ni kuzaa watoto wa aina fulani kwa hiyo kuna mtu bila kujua anakuja anatumia tumbo lako kuzalisha biashara anatumia tumbo lako kuzalisha uchawi anatumia tumbo lake kutambo kuzaa vitu na tangu ambapo nyota ya tumbo lako imechukuliwa unakuwa na matatizo na ukienda hospitali wanakwambia kabisa tatizo lako ni hivi ni vile ni hivi ni vile lakini kumbe nyota yako imechukuliwa naamuru kuanzia leo uipokee nyota yako na shida hii ya tumbo isiwe kwako tena kwa jina la Yesu na watu waseme amen hebu sema asante Yesu asante Yesu tembea kakae kwenye kiti chako unaona lakini lakini mtu bila kujua sasa without your knowledge unaweza kusema a ah, ah, tatizo langu sio la kinyota tatizo langu ni la kihospitali unaweza kusema hivyo a ah, ah, mimi shida yangu sio ya kinyota ni ya kihospitali 
na watu wakaamini kabisa ni ya kihospitali lakini sio sio ya kihospitali ni tatizo la kinyota kwamba wewe tangu ulipokuwa tumboni mwa mamayo muulize mama alipokuwa mjamzito wa wewe wa wewe mama yako alipokuwa mjamzito wa wewe naongea na mtu hapo mama mama yako alipokuwa mjamzito wa wewe alipata tabu na matatizo makubwa nini ni kwa sababu wewe ulipokuwa tumboni tayari nyota yako ya ustawi ilionekana na wachawi wasoma nyota wafuga majini waganga wakawa wanangangana wakuchukue wewe tangu ukiwa tumboni ikawa inashindikana shindikana pale bahati nzuri ukazaliwa lakini umezaliwa nyota ikiwa haipo uso haupo macho hayapo moyo haupo kinywa hakipo umekuwa kopo sasa matatizo ulionayo sio kwamba yamekuanza leo a a ni ya tangu tumboni mwana huyu eh 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 namna hiyo sasa eh eh mwacha kimbie mwacha kimbie kama taweza mimi huwa sikimbiwi mbele nipo nyuma nipo kulia nipo kushoto nipo ni wale tu wenye mwili wanaoniona niko mbele yao tu lakini wa rohoni mbele nipo juu nipo kushoto nipo mashariki niko huku niko bungeni nipo ikuru nipo mahakama niko kawe nipo huko nipo unaona mama unaitwa nani naitwa neema unaitwa nani neema huyu anayepiga kee ni mwanao ni mtoto wa mdogo wangu mtoto wa mdogo wako ana matatizo gani huwa anakuwa na mapepo mara kwa mara akiwa shule anangu mapepo unaona sasa kwa hiyo watu wanajua huwa ana mapepo huwa ana mapepo lakini mapepo why sikiliza nikwambie kitu sikiliza nikwambie kitu sikiliza nikwambie kitu sema amen kawaida inakuwa hivi na huyu na yeye yuko kama we, kama huyu tu ni ndugu yako rafiki yako mm ndugu yako nani yako msichana wako mm. wacha nimalize na huyo tutafata ubalozi huu na wewe wewe uko vizuri tu niweke thermometer eka <laughs> vizuri tu lakini sio na wewe uko vizuri au bwana ajua sasa unaona kwa mfano yule wanasema ana mapepo lakini kinachotokea kinakuwa hivi inakuwa hivi sikiliza vizuri watu wanapochukua nyota yako wanakuwa na wasiwasi kwamba kuna siku nyota yako itarudishwa kwa hiyo wewe wanakujaza mapepo mapepo yale yanakulinda usiwe unakwenda mahala ambapo nyota zinarudishwa ndio maana hebu fuatilia nyumbani kwako ugomvi wako ni kwenda ufufuo nenda katoliki sawa anga ungeenda katoliki assemblies sawa Lutheran sawa lakini kule kawe tusikuone tena kwa nini ni kwa sababu mashetani mashetani yanajua yakienda kawe nyota itarudishwa nyota itarudishwa ndio maana wanakataa wanakujaza na mashetani lakini mimi nasema hivi Mungu anawaleta watu wake kutoka mpaka mwisho kabisa saa imefika ambayo yoyote ambaye amewekewa mapepo mashetani atarudishwa kwa jina la Yesu. Hebu sema njo. Ndio maana kuna watu wengine ukienda kanisani. Mm, wewe mbona umekaa kama taka kupaa? <laughs> ukienda kanisani kichwa kinakuuma sana. Ukitoka kanisani mambo yanakuwa mazuri. Ukitoka kanisani tu ishu zina anza mimi naongea na maisha ya mtu lakini ukiwa kanisani unaona jamani 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 baba mdogo na nyota yako si nianzie huku au kule first in first out <laughs> naanza na wewe huyu wa tangu tumboni wacha niende naye nitafata huyu aliyepatwa akiwa mtu mzima kwamba hebu nisikize kwa nini mtu tangu tumboni labda unaweza ukashangaa kwamba kwa nini tangu tumboni sikiliza vizuri eh nakuja hapo eh yeye ndiye hapo 
Kwa nini tangu tumboni? Daudi anasema mama yangu alinitumbia tungia mimba hatiani. Nimezaliwa nikiwa wa kukataliwa tangu tumboni. Kwamba kuna wakati mtoto unatunga mimba halafu anaonekana atakapozaliwa atakuwa tishio. Ndiyo maana unaweza kumkuta mtu hajasoma popote lakini ana vipawa fulani, ana vitu fulani. Maana yake vipawa vyake vilianza tangu akiwa tumboni. Mashetani wanataka wamchukue ama wamuue tangu akiwa tumboni. Sasa watafanyaje? Akizaliwa tu unashangaa mama yake kafariki, baba yake kafariki, hana mtu wa kumsomesha, hana mtu wa kumsaidia, hana mtu wa kumpeleka shule, anajikuta hasomi shule sio kwa sababu hatakiwi kusoma, yeye ana kitu, atakaposoma kitu atakuwa kiongozi, atakaposoma atakuwa na akili ya kuwa daktari, lakini Shetani hawezi kuzuia jambo. Anaweza kuchelewesha tu. Yote ambayo shetani ameyachelewesha kwenye maisha yako yatakuja hata kama una miaka sabini kama sala yatakuja. Mhm. Mhm. Wewe endelea kwanza niendelee na huyu huku alafu nitarudi njia niliyotokea. Unaona? Unaona? Unaona maneno hayo sasa? Amebadi huyu mi naongea na watu leo huyu amebadilisha kazi mpaka amechoka mpaka hii alionayo anaseka sasa yani sasa ehe anapa nini anashika hela za kampuni eti eti kwa nini anashika hela za kampuni kwani nikosa kushika hela za kampuni ehe anashika hela za kampuni hilo hilo nao nikosa eti jamani Hamtaki ashike hela za kampuni. Hamtaki wewe unajua unapofanyika. Hamtaki. Hataki ashike za kampuni eti jaribu kwanza usiogope. Tulia moyo tu nitarudi kule nikotokea kuna kazi nyingine. Eti kosa lake anashika hela kwenye kampuni. Kwa nini? Kuna laana kwenye familia yao huruhusiwi kushika pesa. Sasa yeye kula anakofanyia kazi imetokea ameteuliwa bila shaka kuwa ndio mshika pesa eti hawataki. Kwanza nyamaza kimya uniambie vizuri. Nyamaza uniambie vizuri. Tulia kimya kama binadamu. Tatizo ni nini? Kwa nini anashikana za kampuni? Kwa nini Hilo ni kosa. Atitaki mimi hapa niliza na sitaki mwanamke tajiri kaniacha nimevilistika. Nimeuza magari yangu. Nimeuza nyumba zote. Na kwa nini anajenga? Kutaki ajenge. Mwanaume umezaa naye. Wewe ni nani? Tulia kimya. Tulia kimya na kuapisha. Utulie kimya, uelezee ukiwa kwenye utulivu. Tulia kimya. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Ni Umezaa naye. Ndio. Kosa lake ni nini? Sitaki kwa nini aliniacha? Mimi mke tajiri huyu. Kaenda kwenye kampuni yao na shika hela za duka sima ya nani? Eh, anajenga anafanya kila kitu mimi ninakuwa maskini wewe suliza naye si ufura si ufura mimi niacha katoto kenyewe mnakafundisha uchawi sasa sasa wewe sasa wewe mtu uliza naye unatakiwa ufurahi siku hizi anashika hela eh ulikuwa jeuri eh ulikuwa jeuri kwa nini uachwe uachwe unaachwa ndiyo eh unajifanya kuwa jeuri kazi ni kwa wanataka mpe umeneja ya nani huyu mwanamke mimi hey hebu mwachie hebu mwachie kushika hela kwenye kampuni wanataka wafanye nini kumbe ninakuapisha kuanzia leo ewe mumewe binadamu ufe kwa haraka kuliko watu walivyotegemea ufe huyu ashike hela kwenye kampuni hii na kampuni ijayo na biashara ijayo na nyumba nayo jenga ajenge na amalize na apate mume mwenye akili nzuri wao mwenye akili mbovu mchawi ushinde kwa jina la Yesu amka amka sema asante Yesu asante Yesu ushike hela kwenye kampuni mpaka uchoke kwa jina la Yesu Pigie Bwana Yesu makofi haleluya. Somo linakuwa huyo hapo. Somo la huyu ni kwamba ameolewa na mwanaume. Huyu mwanaume ni mkorofi. Sasa wanaachana. Wanapoachana, niliacha kule mtu eh, nitaendelea na hili somo baadaye. 
narudi kule eh, huyu aliyeachwa tangu tumboni sikilize vizuri sana bwana anasema hivi ewe shetani uliyekaa kwa mtu huyu tangu akiwa tumboni umemfanya kuwa mtumwa umemharibia maisha yake umemfanya kuwa na dhiki ninakuagiza kuanzia leo atasoma atasoma nasema atasoma 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 atafeli chuo afiki mbali ataikomba eti tatizo ni kuikomboa familia yake unaona eh kumbe eti kwenye familia yenu mtakiwa kuna agano la umaskini kwenye familia yenu kabinti kamoja kana penya kana kwenda chuo wale wanasema ataisaidia familia yake wanamfata kule chuo anakuwa wa kuferi feri kukamatwa kamatwa na kwa pisha kumbu na nifahamu mm. 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 unadua eh kasi kunyingi na kukumu kifo ufe usimwingi tena huyu mtu kuanzia leo kwa jina la Yesu na umwache na maisha yake awe huru kwa jina la Yesu pigie bwana Yesu makofi kwako na amuru rudisha nyota yake cho 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 amtaka yule binti unasoma wapi binti unasoma wapi Unasoma wapi? Unasema St. John. Cause gun. Nini? Business administration. Kule St. John unakutana na matatizo gani? Amka basi mama sima masima. Pole sana. Sima msiogope. Kule St. John huo una matatizo gani? Asomi. Asomi. Sasa si uko St. John. Tayari anasoma. Labda useme hata maliza. Kusoma. Afiki mbali. Mbali kama hapa na wapi? Mbali kama hapa na wapi? Atafika digrii. Wewe ndio mkuu wa chuo eh? Asomi. Amka na akili yako ikurudie kwa jina la Yesu. Sasa kwa hiyo Kwa hiyo unakuta mtu sasa kama nilivyosema mm, nimekuacha kama kipolo eh unakuta mtu sasa kama ulivyosema kwamba anasoma shule lakini shuleni nyota yake njo na amuru nyota yako ije kwa jina la Yesu ili niendelee kwenda kwa wengine nyota njo kwa jina la Yesu leta nyota yake leta nyota yake leta uso leta uso leta mikono mikono achia mikono yake kwa jina la Yesu Achia mikono kwa jina la Yesu. Achia mikono. Achia mikono yake afanye kazi, apate fedha, achia uso wake angae kuanzia leo kwa jina la Yesu na kupiga ndugu wa ukoo umeshindwa kuanzia leo kwa jina la Yesu. Kwa hiyo tayari sasa kumbe kuna nyota za fedha ule uwezo wa kuanza biashara na mtaji kidogo na ukafika mbali anao yeye lakini sasa kuna mtu kwenye familia yao ambaye anachukua nyota ya fedha sasa huyo sasa yeye ametokea sasa ameanza kushika hela eh kibwengu kina sauti hicho nini <laughs> nini nini Unaona kwa hiyo kosa lake sasa ni kushika fedha. Lakini amesema yule ni mume wake alikuwa amemuoa. Wakatofautiana mume huyu amekuona we unafanikiwa anakwenda kwa mchawi ili wachukue nyota yako. It do happens. Sio lazima we mume anaweza kuwa hata mtu. Mnafanya naye kazi mko ofisi moja au jirani. Anaweza kuwa mtoto wa baba mdogo au mtoto wa mama mkubwa akaona familia yenu kama mmesoma anakwenda ili wewe upate matatizo anachukua nyota ya fedha 
sasa wanashangaa wewe kwa sababu umekuja kwenye maombi fedha inakuja ndio wanakasirika mbona anashika fedha Ebu sema kwa jina la nyota ya fedha cho kwa jina la Yesu mikono ya fedha nifanye biashara nipate faida kwa jina la Yesu sema nyota njo sema nyota njo nyota njo nyota njo nyota ya biashara njo nyota ya fedha njo nyota ya fedha njo kwa jina la Yesu Hehe mikono ya fedha Kuna mtu amezaliwa amepewa kipaji na Mungu cha mikono ya fedha Lakini kuna mtu kwenye familia ana uwezo wa kuona mikono yako ya fedha mikono ya fedha maana yake ni nini kuna watu wana kipaji hata kama akipata fedha kidogo tu akizizungusha zikija kurudi ni hela ya kutosha kwa hiyo ni kipaji cha kutoka kwa Mungu anaweza kuanza na kitu kidogo akaishiwa kuwa milionea sasa wachawi wanaweza kuiona hiyo mikono ya nini ya fedha ambayo inaitwa nyota ya fedha kuna mtu kwenye familia au kwenye taifa au kwenye ukoo au kwenye ndoa au mahali fulani. I'm talking about that competence. I am talking about doing something and it is accepted by your bosses. I am talking about you have an idea when you give it to your boss, he accepts it. I am talking about the capacity to say to speak acceptable words. Yaani wewe umepewa ule uwezo ukiongea mambo yanakubalika. Nyota hiyo Mwingine mikono yake ni fedha. Akipata kidogo tu hela ya safari kidogo, akaiweka hapa, akaiweka hapa, ikija kurudi ni fedha. It is God given talent. Mambo ya nyaka, a, 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 kitabu cha muhubiri sura ya tisa mstari wa moja sio wenye mbio washindao katika michezo, sio wenye ustadi wapatao chakula, wakati na bahati huwapata wote. Kwa hiyo huyu mikono yake ni pesa. Lakini kuna mtu mwingine kwenye familia anakuja sasa anachukua hiyo mikono ya fedha kama ulikuwa na duka au ulikuwa na biashara mikono ya fedha ikichukuliwa duka linaanza kuporomoka chini saluni inaanza kwenda chini mume haachi tena fedha kama ilivyokuwa hapo awali sema nyota njo nyota njo Joe Joe Amka wake up from your slumber in the name of Jesus Amka na upokee akili yako na kuanzia leo nyota yako irudishwe kwako utangaa tena kwa jina la Yesu Amen Kaa vizuri Kaa vizuri Sema asante Yesu Asante Yesu Sema tena Asante Yesu Huwa una matatizo gani wewe shida yako ni nini Nasumbuloga na kichwa kichwa kinauma Ndiyo. kwa muda gani kila wakati shika kichwa chako ewe nyota ya kichwa <laughs>